இந்த சம் வந்து டவுட் கேட்டிருந்தாங்க ஏற்கனவே போட்ட சம் தான் இப்போ அந்த டவுட் கிளியர் பண்ணுறதுக்காக நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் எக்ஸைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஒரு வெள்ள நிவாரண முகாமில் எண்பது நபர்களுக்கு தேவையான உணவு அறுபது நாட்களுக்கு போதுமானதாக உள்ளது பத்து நாட்களுக்கு பின்னர் இருபது நபர்கள் அந்த முகாமில் வந்து சேர்ந்தார்கள் எனில் அவ்வுணவு எத்தனை நாட்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எ ஃப்ளட் ரிலீஃப் கேம்ப் ஆஸ் ஃபுட் ஸ்டாக் பை விச் எயிட்டி பீப்புள் கேன் பி பெனிஃபிட்டட் For 60 days, after 10 days, 20 more people have joined the camp. Calculate the number of days of food shortage. That's why I'm going to tell you what I'm going to tell you. ஒரு வெள்ள நிவாரண முகாம் இருக்கு அதுல எண்பது நபர்களுக்கு தேவையான உணவு அறுபது நாட்களுக்கு போதுமானதா இருக்கு அதாவது எயிட்டி பீப்புள் சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு தேவை சாப்பிடுற அளவுக்கு தேவையானதா இருக்கு அப்ப நம்மளுக்கு இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிவன் எயிட்டி பீப்புளுக்கு சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு தேவையாக இருக்கு போதுமானதா இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா மொத்தமா எவ்வளவு உணவு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப எயிட்டியையும் சிக்ஸ்டியையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் எயிட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இங்க நம்மளுக்கு கிடைக்குது இப்போ இதுல வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆப்டர் டென் டேஸ் பத்து நாட்களுக்கு பிறகு அப்ப பத்து நாட்களுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எத்தனை பேருக்கு எண்பது பேருக்கு தேவையான உணவு பத்து நாட்களுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ எவ்வளோ வந்து காலியா இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா சாப்பிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தோம்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் எண்பது பேருக்கு பத்து நாட்களுக்கு ஆப்டர் டென் டேஸ் பத்து நாளுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிருக்கும் அந்த எண்பது பேரு பத்து நாளுக்கான உணவை வந்து சாப்பிட்டுருப்பாங்க அப்போ மொத்தத்துல இருந்து அப்போ இந்த உணவை கழிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு மீதம் இருக்கிற உணவு வந்து கிடைச்சிடும் ரிமைனிங் ஃபுட் கிடைச்சிடும் அப்போ மீதம் உள்ள உணவு ரிமைனிங் ஃபுட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்ல இருந்து இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணோம்னா ஃபோர் தௌசண்ட் கிடைக்கும் இது வந்து எப்போ ஆஃப்டர் டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் பத்து நாட்களுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு மீதம் உள்ள உணவு அடுத்தது ட்வெண்ட்டி மோர் பீப்புள் ஹாவ் ஜாயின் தி கேம்ப் ஆஃப்டர் டென் டேஸ் இந்த ஆஃப்டர் டென் டேஸ் அப்போ ஏற்கனவே எயிட்டி பீப்புள் இருக்காங்க ட்வெண்ட்டி மோர் பீப்புள் ஜாயின் பண்ணிடுறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அந்த எயிட்டி கூட ட்வெண்ட்டியை ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் இப்போ இந்த நாலாயிரம் உணவை நூறு பேர் வந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா மிச்சம் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எவ்வளோ நாட்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரடாக டிவைட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி கிடைக்கும் இது வந்து டேஸ்க்கு எத்தனை டேஸ்க்கு இந்த உணவு நம்மளுக்கு பார்த்தோம்னா ஃபார்ட்டி டேஸ்க்கு இருக்கும் இது வந்து எவ்வளோ நாளைக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஆஃப்டர் டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் இது சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு இங்க வந்து என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா எத்தனை நாட்களுக்கு இந்த உணவு வந்து போதுமானதா இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டோட்டல் ஃபுட் அவைலபிள் அப்போ நம்மளுக்கு ஃபுட் வந்து அவைலபிளா எவ்வளவு இருக்குன்னா மொத்தமாக நம்மளுக்கு ஃபார்ட்டி டேஸ் இருக்கும் இது வந்து எவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் சொல்லியிருக்காங்க ஆஃப்டர் டென் டேஸுக்கு அப்புறம் இந்த ட்வெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அந்த ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் மீதம் உள்ள உணவு இது அப்போது எக்ஸ்ட்ராவாக டென் டேஸ் எவ் எதுக்காக இங்கே சேர்த்துக்கிறோம்னா ஆஃப்டர் டென் டேஸ்னு சொல்லிட்டு பத்து நாட்களுக்கு பிறகு தான் இதெல்லாம் நம்ம நம்மளுக்கு வந்து பத்து நாட்களுக்கு பிறகு இந்த நாப் நம்மளுக்கு எவ்வளோ உணவு இருக்குன்னா நாற்பது நாட்களுக்கு தேவையான உணவு இருக்குது அப்போ அந்த நாட்களை வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபிஃப்டி டேஸ் இருக்கும் இப்போ எண்பது பேர் இருக்கும்போது அந்த உணவு சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு வருது நூறு பேர் இருக்கும்போது அந்த உணவு எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ நாளைக்கு வருது ஃபிஃப்டி டேஸ்க்கு வருது இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர